मैं एम एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टूडियो पान यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटर सन 2019 के पेपर टू की लैंग्वेज वन के सवालों को हल करेंगे पेडागोजी के सवालों को हल करते वक्त उर्दू पेडागोजी के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हिंदी और अंग्रेज़ी में भी समझाएंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे आपको उर्दू पेडागोजी के नोट्स दस्तयाब होंगे आपको डिस्क्रिप्सन में एक लिंक होगी उस लिंक की मदद से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें तो चलिए शुरू करते हैं और हल करते हैं सन 2019 में पूछे गए उर्दू पेपर टू के लैंग्वेज वन के सवालों को सबसे पहले आपको यहाँ पे पैसेज दिख रहा है लेकिन हम क्या करेंगे पहले पैसे नहीं बल्कि पहले पेडागोजी के सवालों को हल करेंगे और बाद में पैसेज के सवालों को हल करेंगे तो यहाँ से आपका जो पेडागोजी का सवाल है वो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 106 से इसमें ये कहा जा रहा है कि माहराना अंदाज में पढ़ना नहीं है माहराना अंदाज में पढ़ना क्या नहीं है क्या तामीरी है तखयली तरक्की पसंद आना या फिर इरादी या आमदी तो दोस्तों इरादी आमदी यानी कि जान के पढ़ना किसी इरादे के साथ जाके पढ़ना उसको हम इरादी या आमदी पढ़ना कहते हैं तो माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं है इरादी या आमदी पढ़ना तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा अगला सवाल की दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तोसी मुताल से नहीं है तोसी मुताल यानी कि व्यापक अध्ययन एक्सटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव स्टडी को हम कहते हैं तोसी मुताल तो इन चारों में से किसका ताल्लुक तोसी मुताल से नहीं है पहला ऑप्शन है ये मुताल को फरहत बख्श बनाता है यानी कि खुश और आनंददायक बनाता है बिल्कुल सही बात है तोसी मुताल मुताल को ज़्यादा फरहत बख्श बनाता है यानी कि ये तो सही हो गया दूसरा है ये गहरी तफहीम के लिए बित तफसील मुताल में मुआवन होता है इसके बारे में बाद में देखेंगे तीसरा ऑप्शन देखते हैं जबान की आमोजिश में माविन होता है क्या तोसी मुताल लैंग्वेज लर्निंग में हेल्पफुल होता है बिल्कुल सही बात है ये हेल्पफुल होता है क्या ये मुताल मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है तो जी हाँ दोस्तों जब हम लोग व्यापक अध्ययन करते हैं तो कोई भी पैसेज है तो उसको हम पूरी तरह से समझ लेते हैं तो ये भी बात सही है लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला इस्टेटमेंट है कि यह गहरी तफहीम के लिए बित तफसील मुताल में माविन होता है ये तोसी मुताल से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा अगला सवाल ये है कि लिखने के अमली रवैये की तोज्जह किस पर होती है यानी कि जो प्रोसेस अप्रोच है उसका जो तोज्जो होती है क्या सिर्फ तरीक़ अमल पर यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के तरीके पर यानी कि प्रयोग विधि पर होता है या सिर्फ महासल यानी कि सिर्फ रिजल्ट पर निष्कर्ष पर होता है या फिर तरीक़ अमल और महासल दोनों पर होता है तो लिखने के अमली रवैये की जो तोज्जो होती है वो एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट दोनों पर होता है यानी कि तरीक़ अमल और महासल दोनों पर लिखने के अमली रवैये की तोज्जो होती है तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है अगला सवाल यह है कि जबान की दर्शियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम अनसर क्या है यानी कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं और लैंग्वेज के सिलेबस में हम लिटरेचर को डाल देते हैं तो लिटरेचर डालने का सबसे अहम वजह क्या है क्या यह सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है या यह मुस्ंद मवाद होता है यानी कि जो लिटरेचर है वो अथेंटिक टॉपिक होता है या ये दूसरी तहजीब के समझने में तलबा को मदद करता है यानी कि दूसरी संस्कृति को समझने में स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होता है ये या अपने जतीी रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको सेल्फ एक्सप्रेशन और अपने ख्याल और जज्बात और जो विचार हैं उनके अभिव्यक्ति में ये स्टूडेंट को हेल्पफुल करता है इसलिए लिटरेचर को हम लैंग्वेज के सिलेबस में शामिल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो सीटेट ने ऑफिशियल आंसर बताया है वो बताया है पहला वाला ऑप्शन कि जबान की दर्जियात में अदब शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ सुनने और बोलने की इमारतों में इजाफा करता है लेकिन मेरे मुताबिक 
ये जो ऑप्शन है वो गलत है और सही ऑप्शन कौन है चौथा वाला ऑप्शन है यानी कि जबान की दर्शियात में हम अदब को इसलिए शामिल करते हैं ताकि हम अपनी ज़ाती रद्दमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई कर सकें यानी कि जो लिटरेचर होता है वो स्टूडेंट को सेल्फ एक्सप्रेशन करने के लिए मोटिवेट करता है इसीलिए हम लिटरेचर को लैंग्वेज के सिलेबस में शामिल करते हैं तो यहाँ पे मेरे मुताबिक चौथा वाला ऑप्शन सही है लेकिन सीटेड की ऑफिशियल आंसर की ने इसका जवाब पहला वाला ऑप्शन दिया है जो कि गलत है चलिए बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं अगले सवाल में ये कहा यह जा रहा है कि दर्ज झेल बयान में से कौन दुरुस्त है यहाँ पे चार स्टेटमेंट हैं चारों में कौन एक सही है उसके बारे में हमें पता लगाना पहले चारों को पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे कौन गलत है और कौन कौन सही हैं तो यहाँ पे दोस्तों तीन गलत है एक ही सही है जो सही है उसके बारे में हमें पता लगाना है तो पहला जो स्टेटमेंट है वो यह है कि आराबू एराबू रमूज जुमले के मान बदल देते हैं एराब का मतलब क्या होता है जेर जबर पेश और जो रमूज होता है उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में पक्चुएशन कहते हैं और हिंदी में विराम कहते हैं यानी कि जो ठहरना होता है वो तो क्या ये बात सही है कि एराब रमूज जुमले के यानी कि सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर देते हैं या फिर एराब रमूज ब मुश्किल जुमले के मानी में रद्द बदल करते हैं या एराब रमूज मतन को खूबसूरत बनाने में माविन होती यानी कि जो पैसेज है उसको सुंदर बनाते हैं ये एराब और ये जो रमूज हैं या फिर एराब रमूज मतन के मुताल की रवानी में रखना अंदाज होते हैं यानी कि जब हम एराब रमूज का इस्तेमाल करते हैं तो मुताल की रवानी अच्छी हो जाती है तो दोस्तों इन चारों में कौन सा एक कथन सही है तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है एराब रमूज मानी जुमले के मानी बदल देते हैं ये बिल्कुल सही है जैसे मैं आपको यहाँ पे एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्या लिखा इसको आप सिर्फ भी पढ़ सकते हैं इसको आप सुर्फ भी पढ़ सकते हैं इसको आप सर्फ भी पढ़ सकते हैं तो मैंने क्या किया जेर ज़बर पेज से ये जो सेंटेंस है इसकी बिल्कुल मीनिंग बदल गई और साथ ही साथ मैं आपको अगर एक सेंटेंस लिखूं रुको मत जाओ तो आप इसको क्या पढ़ेंगे अगर आप यहाँ पे आप रुकेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे रुको मत जाओ और फिर इसको बिना रुके पढ़ेंगे रुको मत जाओ तो दोनों मीनिंग चेंज हो गई ना यहाँ पे अगर आप रुक रहे हैं तो आप कह रुकने के लिए कह रहे हैं रुको मत जाओ लेकिन अब आप इसको अगर दूसरे अंदाज से बोल रहे हैं रुको मत जाओ तो बिल्कुल अपोजिट हो गया तो कहने का मतलब यह है कि जो रोमोज हैं वो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देते हैं इसी तरह एराब भी सेंटेंस की मीनिंग को जे जबर पेज जो है वो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है अगला सवाल ये कि तलबा के लिखने के अंदाज़ कद्र को सबसे ज़्यादा तोज्जो देनी चाहिए यानी कि अगर आप चाहते हैं कि छात्र के लेखन कौशल का मूल्यांकन करें तो आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे पहला है सही इमला और कवायद पर यानी कि शुद्ध लेखनी और ग्रामर यानी कि व्याकरण पर या ख्याल के इजहार पर विचारों के अभिव्यक्ति पर या लफ्ज़ों को मुकर तादाद में रखने पर या फिर तहरीर में मुहावरे और ज़रबुलमसल यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों के इस्तेमाल पर तो आपको स्टूडेंट के राइटिंग स्किल का एवेलुएशन करना है तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे उसका जो थॉट को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है यानी कि ख्याल के इजहार पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन एन सी एफ दो हज़ार पाँच के रहनुमा असूलों में शामिल नहीं है एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फाइव जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा कहते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल से एक लेसन पढ़ाया है आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी उसकी मदद से देख सकते हैं कौमी दर्शियात का खाका इसको उर्दू में कहते हैं तो जो कौमी दर्शियात का खाका है 
उसके पांच असूल हैं पांच असूलों में यहाँ पे कुछ असूल दिए गए हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एन के रहनुमा असूलों में शामिल नहीं है कौन शामिल नहीं है उसको हमें पता लगाना है पहला स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूम को जोड़ना जी हाँ दोस्तों ये एन को असूल में शामिल है यानी कि एन सी ये कहता है कि हम स्कूल के बाहर की जो ज़िंदगी है उससे रिलेट करते हुए बच्चों को पढ़ाएं दूसरा है रटी हुई आमोजिश के तरीक़े को तर्क कर देने की यकीन दहानी पर यानी कि जो रटने का तरीका है जो बच्चों को याद करने और कंठस्थ करने पे जोर देने वाला तरीका है उसको छोड़ने की बात एन कह रहा है यानी कि ये भी एन को असूल में शामिल है इम्तहान को मज़ीद लचकदार यानी कि जो एग्ज़ाम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना और क्लास रूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना इसकी बात भी एन सी एफ़ कह रहा है यानी कि ये भी असूल में शामिल है एन सी एफ़ के लेकिन निसाब को दरसी किताब पे मरकूज करना यानी कि जो सिलेबस है उसको टेक्स्ट बुक पे ही मरकूज कर देना इस बात को शामिल नहीं किया गया है एन सी एफ़ के असूलों में यानी कि ये तीसरा जो ऑप्शन है वो एन सी एफ दो हज़ार पाँच के रहनुमा असूलों में शामिल नहीं है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि जो हकीकी मालूम क्या कब कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफजी तस्वीर फ्राहम करे वो क्या कहलाती है यानी कि कोई चीज़ कब कहाँ कैसे और किस तरह ख़त्म हुई उसके बारे में लफजी तस्वीर जो फ्राहम करती है उसको हम क्या कहते हैं वाक़ियाती रिकॉर्ड कहते हैं तीसरा वाला ऑप्शन सही है लड़के के ज़बान के हवाले से लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं इसके मुजाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है यानी लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चे क्या कर रहे हैं इसका अगर आपको मुजाहरा करना है तो इन चारों में उसके लिए सबसे अच्छा जो प्रूफ है वो क्या है क्या जाँच के नंबर हैं तलबा का ज़बान के इस्तेमाल और लिखने और बोलना बोलने में है या फिर कौमी दरसियात और निसाब है या फिर ज़बान के अगराज व मकासद की समझ है तो लड़के का परफॉर्मेंस लैंग्वेज में कैसा है इसको चेक करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में कैसा है ये हम चेक कर लें यानी कि परफॉर्मेंस का बच्चे के बेहतरीन परफॉर्मेंस का प्रूफ यही है कि वो बच्चा लैंग्वेज का यूज़ राइटिंग और स्पीकिंग में अच्छे से कर पाएगा तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है वायगोस्की की बात करते हैं वायगोस्की की थ्योरी मैंने पढ़ाई है चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं तो वायगोस्की की थ्योरी में एक चीज़ है इसका फोल्डिंग जिसको हिंदी में पाड़ या ढांचा कहते हैं और उर्दू में मचान बंदी कहते हैं तो वाहगोस्की के मचान बंदी मफरूज़ा के मुताबिक जबान के आमोजगारों को दो दो के जोड़ों और ग्रुपों में काम करने का मौका फ्राहम करना चाहिए क्यों यानी कि जो वाहगोस्की का जो इसका फोल्डिंग है वो ये कह रहा है कि ग्रुप बना के या दो दो का जोड़ा करके काम करिए ऐसा क्यों है क्या उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान हो जाती है या तलबा के दरमियान तमुल यानी कि इंटरेक्शन उस्ताद को आराम करने का मौका देता है या फिर समाजी तमुल ऐसे ठोस जराए फ्राहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश हो जाती है तो दोस्तों इसके फोल्डिंग में दो या फिर ग्रुप में पढ़ने के लिए मौका देने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि सामाजिक तमुल यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है सामाजिक क्रिया जो होती है सामाजिक अन्यून क्रिया वो कुछ ठोस जराए देती है कुछ ठोस माध्यम फ्राहम करती है जिसके ज़रिए जो लर्निंग है जो अधिगम है वो आसान हो जाती है तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं कहा यह जा रहा है कि इब्तदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है इसका क्या मतलब है यानी कि जब हम लैंग्वेज टीचिंग करते हैं तो इब्तदाई आवाज़ और उनकी मिलाप नहीं करते बल्कि सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है क्या तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है या फिर अपने 
آپ زبان سیکھنے میں تلفظ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے یا زبان کی آموزش یعنی کہ زبان کے سیکھنے میں گرامر اور جو پروننسیشن ہے وہ برابر اہمیت رکھتے ہیں یا پھر ترسیل کی ایک بنیاد قواعد ہے دوستو یہاں پہ ترسیل لفظ آپ کو دکھ رہا ہوگا تو ترسیل کا مطلب ہوتا ہے ڈلیوری تو جب ہم زبان کی تدریس کی شروعات کرتے ہیں تو ہم سادے جملوں سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو ترسیل ہے وہ مکمل جملوں پر مبنی ہوتی ہے تو یہاں پہ پہلا والا آپسن صحیح ہے اگلا سوال ہے کہ ساتویں جماعت کا استاد دوستو یہ جونئر لیول کا پیپر یاد رکھیے گا اس لئے ساتویں جماعت کی بات ہو رہی ہے ساتویں جماعت کا استاد زبان کی کلاس میں بسری آموزگاروں کی تدریس کے لیے یوٹیوب کے ویڈیو سمیں آموزگاروں کے لیے ریکارڈنگز اور ہر کی آموزگاروں کے لیے تعاملی کھیل کا استعمال کرتا ہے تو استاد کے استعمال کردہ تمام ملٹی میڈیا افراد کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں دوستو کیا کر رہا ہے جو بسری آموزگار ہیں یعنی جو دیکھ کے سیکھنے والے ہیں ان کے لئے یوٹیوب کے ویڈیو استعمال کرتا ہے اور جو سن کے سیکھنے والے ہیں ان کے لئے ریکارڈنگ کا استعمال کرتا ہے اور جو فیزیکل یعنی ہر کی آموزگار ہیں جو شارک روپ سے سیکھنے والے ہیں ان کے لئے تعاملی کھیل یعنی کی ایسا کھل جس میں ایک دوسرے سے مل کے لوگ کھلے اس کا استعمال کرتا ہے تو استاد کے یہ جو استعمال کردہ تمام ملٹی میڈیا افراد کی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں کیا لسانی ضرورتوں کو آموزیسی انداز کو آموزیسی خامیوں کو یا پھر مستند مواد کو تو دوستو یہاں پہ جو آموزیسی انداز ہے وہ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ سننے والے کے لیے آڈیو ریکارڈنگ دیکھنے والے کے لئے یوٹیوب ویڈیو کھیلنے والے کے لئے کھیل تو وہ کیا کر رہا ہے جو آموزی انداز ہے اس ضرورت کو وہ پورا کر رہا ہے تو اس لئے دوسرا والا آپسن صحیح ہوگا اگلا سوال یہ ہے کہ وقوفیت پسند نظریہ وقوفیت پسند نظریہ جو ہوتا ہے کنسیس نس یعنی کہ جو چیتنا پر آدھاری جو نظریہ اس کی بات ہو رہی ہے تو وقوفیت پسند نظریہ کے مطابق زبان کے استاد کو بچوں کی گلتی کو کس طرح دیکھنا چاہیے یعنی کہ جو چیدنا پر آدھاری جو ویچار ہے اس میں اگر بچے گلتی کرتے ہیں سیکھنے میں تو اس کو ہمیں کس روپ میں دیکھنا چاہیے یہ پوچھ رہا ہے پہلا آپ سن ہے آموزیس میں رکاوٹ اور خلل کیا بچے کی گلتیاں سیکھنے میں رکاوٹ اور خلل ہیں بلکل نہیں ہیں گور و فکر کی بصیرت فرہم کرنے والی آموزیس کا حصہ ہے جی ہاں دوستو چھوٹے بچے ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں گلتیاں کر سکتے ہیں تو گلتیوں کو ہمیں گور و فکر کرنے چنتن کرنے کا ایک ذریعہ کے طور پر دیکھنا چاہیے تو وقوفیت پسند نظریہ یہی کہہ رہا ہے کہ زبان کے استاد کو بچوں کی گلتیوں کو گور و فکر کی بصیرت فرہم کرنے والی آموزیس کا حصہ کے طور پر دیکھنا چاہیے دوسرا والا آپسن صحیح ہے اگلا سوال ہے مرتقص سماعت مرتقص سماعت یعنی کی فوکرڈ لسننگ جس کو ہم کہتے ہیں دھیان کے اندریت جو سننا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرتقص سماعت تو کس کے ساتھ ہوتی ہے تو دھیان سے آپ سنیں گے توجہ لگائیں گے دھیان لگائیں گے تو توجہ کے ساتھ ہوتی ہے مرتقص سماعت اگلا اور پیڈاگوجی کا آخری سوال خاموش مطالعہ سے آموزگار سب سے کم کیا حاصل کرتے ہیں یعنی کہ جب آموزگار یعنی کہ جو شیچھارتی ہیں وہ مون واچن کرتے ہیں تو سب سے کم ان کو کیا ملتا ہے لفظیات قواعد بولنے کی مارت پڑھنے کی مارت تو چوپ چاپ پڑھ رہے ہیں چوپ چاپ نولیج کو حاصل کر رہے ہیں تو وہ بول نہیں رہے نا تو جو بولنے کی مہارت ہے وہ ان کو سب سے کم مل رہی ہے مون واچن میں اس لیے یہاں پہ تیسرا والا آپسن صحیح ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ ہم نے جو پیڈا گوجی کے سوالات تھے ان کو سالو کر دیا اب بات کرتے ہیں پیسز کی تو دوستو یہاں پہ جو پیسز ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا جلدی سے بتا کے پیسز کے سوالوں کو حل کروں گا کیونکہ میں نے بہت سارے ویڈیوز بنا دی ہیں جس میں میں نے پیسز کو حل کرنے کی ٹرک بھی بتا دیا ہے آپ لوگ ڈسکرپسن میں لنک ہوگی اس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پیسز کے سوالوں کو کیسے حل کرنا ہے ٹرک اور جو ٹیپس میں نے بتائی ہیں وہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ہوں گے میں یہاں پہ کیا کروں گا 
पैसेज के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता के बस सवालों को हल करूँगा ये जो पैसेज है वो लता मंगेशकर के बारे में है उनका जो गाने का अंदाज़ है उनकी जो गाने की खसूसियत है उसके बारे में बताया जा रहा है तो चलिए अब सवाल देखते हैं पहला सवाल कि लता के गाने की खासियत क्या है तो पैसेज के मुताबिक लता के गाने की खासियत यह है कि उसकी आवाज़ की लताफत जो है वही उसकी खासियत है अगला सवाल कि लता से पहले कौन एक अच्छी गलोकारा थी तो नूर जहाँ लता से पहले एक अच्छी गलोकारा यानी कि सिंगर थी अगला है कि लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है तो लता के जो गाने हैं उसमें एक नश नशातंदे अंगेज़ कैफियत पाई जाती है पैसेज के मुताबिक यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है अगला सवाल है कि लता के गानों में क्या है तो लता के गानों में एक बुलंद आहंगी है लता के गानों में क्या है बुलंद आहंगी है अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं कि लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्काशी मवसर अंदाज में होती है तो लता के गानों में खुशी से भरे जो जज्बात हैं उनकी अक्काशी बहुत ही मौसर अंदाज में होती है अगला कि लता के लता के दो लफ्ज़ों का फासला किससे भरा हुआ है तो लता के जो दो लफ्ज़ों का फासला है वो आपका भरा हुआ है लय से ठीक है अगला सवाल है कि लफ्ज़ की जमा क्या होगी तो दोस्तों लफ्ज़ की जो जमा होगी वो लफ्ज़ों हो जाएगी और मुश्किल का जो मतजाद होगा वो आसान हो जाएगा ठीक है मुश्किल का मतजाद यानी कि उल्टा आसान होगा और लता की मकबूलीत का क्या राज है तो लता की मकबूलीत का जो राज है उसकी आवाज़ की मिठास है ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक और पैसेज है जो कि शेरी हिस्सा है यानी कि नज़म पर मबनी है इसके सवालों को भी हम हल कर लेते दोस्तों यहाँ पे मैं पैसेज को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं कम वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें दे दूँ मैंने पैसेज को हल करने के बहुत सारे तरीके बता दिए हैं आप डिस्क्रिप्सन में जाइए एक वीडियो होगी ट्रिक यानी कि कैसे हमें हल करना है पैसेज को वो मैंने बताया उसको आप देख सकते हैं अब देखिए पैसे से रिलेटेड दूसरे पैसे से रिलेटेड पहला सवाल ये है कि शायर किसके तस्करे न करने की बात कर रहा है तो शायर बात ये कर रहा है कि वो अंधेरे के तस्करे न करे ठीक है शायर अंधेरे के तस्करे न करने की बात कर रहा है अगला है कि शायर दिल की लगी बात दिल की लगी की बात करने को क्यों कह रहा है तो शायर दिल की लगी की बात करने को इसलिए कह रहा है क्योंकि अहले महफिल के गम जदा होने की वजह से वो दिल लगी की बात कर रहा है अगला सवाल कि फूल मुरझा गए तो डैश क्या डैश है तो यहाँ पे जो डैश है उसकी जो पे गम भरा जाएगा और दोस्ती का जो मतजाद होगा वो क्या होगा तो दोस्ती का जो मतजाद होगा वो दुश्मनी हो जाएगा